Hello, hello. Hello, guys. How is everyone doing? Good night. Good night, guys. How are you doing? Good night, teacher. How are you guys? Good night, teacher. Good night. Thank you guys for being on time. It is 9.02. Allow me just one moment. Happy good day, teacher. Hello. How have your how has your Monday been? It is Monday, guys. We are just starting the week. Estamos justo en the middle of the module. Bueno, un poquito después del mail, ya tuvimos el midterm. And now we will begin with section four, which is really great because we have geography. We are going to be talking about geography, guys. Y solo vamos a dar unos minutitos más para que se unan los demás. And we can begin. All right. So how was your weekend, guys? How was your weekend, guys? I worked today in the platform. Oh, that's great. You platform. worked in the platform. That's awesome. Yes, guys, recordemos siempre trabajar en la platform. Es súper importante que avancemos en la platform. Ahorita ya estamos en section four, which means que ya la próxima semana terminamos el module, guys. Ya la próxima semana. On Thursday, el jueves, estaríamos haciendo el review, bueno, estaríamos, así como hicimos el review del midterm, estaríamos haciendo el review del de final exam, the final test, ya next Thursday, guys. So we have um, about, a, about a week left. Uh, so yeah, so that's great. And today we are going to begin with I, section I, I, I one. Think... Yeah. I, I, I think um, finish the, the medium sign, medium sign, medium, yep. medium sign tomorrow, tomorrow night. Excellent, Ricardo. Thank you very much for sharing that with us. Excellent. Igualmente, guys, remember, si se quieren poner al día, that's really good, que ya I, podremos I, I, ir I a the I have, I have, I have very much work. I understand. Yes, of course, I understand. Yo comprendo que la mayoría trabajamos y pasamos yeah, ocupados I, durante el día. Of course. Uh, yeah, I work in engineer, uh, agriculture. Oh, that's great. That's awesome. That's really cool. Yeah. yeah. Excellent. ¿Cómo se dice ingeniería agrícola? Yes, um, agricultural engineer or engineering. Agricultural engineer. Yeah. Uh, okay. Excellent. So we are 11 people now. Very well. And we have Ricardo, Brenda, Dennis, Aime, I, Gloria, Hugo, Jose. I work in, I work in, in food. I yes. work in, in, in full security. Oh, that's great. Awesome. Yeah, I work. Yeah, I work in full security. Yeah, in food security. That's awesome. Cool. Full security. Yeah. Excellent, Ricardo. And we also have Fabricio, Carla, Lisette, and Ruth. Excellent, guys. All right. So it is 9.06. Hi, good night. Very well, guys. So happy Monday. We are beginning the week. 
And we are going to get started with today's topic, porque traigo bastante, bastante, bastante vocabulary. And I want us to have a conversation and to be able to ask questions. And I will be more than glad to help you with any questions that you may have, guys. So allow me one moment to share my screen. Just give me one moment. And let's see right here. Hey, hey, teacher. The, the, the right one is beautiful. I'm sorry? If you hear the right one, the right one is beautiful. Did you hear? The, I'm sorry, the what is this? The white board. The right one, yeah, yeah. Oh, the white board. Yeah. It's big? It's very nice. Thank you. Thank you. All right, guys. So can you guys see my screen? Yes, teacher. Thank you very much for confirming yes, that, guys. Excellent. All right. So as you can see, we are starting today, section four. And the name of this section is the biggest and the best because we are going to be reviewing a comparison with best. adjective, Power. with adjectives. So we are going to be seeing the best and what's bigger and what's smaller. Vamos a poder comparar cuando algo es más grande que otra cosa, más pequeño, más bonito, más feo, etc. But before we do that, we are going to be reviewing some vocabulary about geography. Vamos a ver primero this, um, uh, this introduction vocabulary that the platform provides for us y que ustedes pueden ver más a profundidad cuando lo estén viendo en la platform, guys. Very well, allow me one moment. And while that is loading, I do want to go ahead and share with you. Como yo les dije que vamos a estar viendo a little bit of accents and areas. So can you guys see this image? Pueden ver esta imagen? Yes, teacher. Yes. Excellent. Yes. Yes, teacher. Awesome. All right. So this is a map of the United States. And as you can see, there are many states there. We have Washington, Oregon, um, California, Nevada, Arizona, Utah, Montana, Idaho, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas. By the way, un fact interesante. Algunos ya lo deberán de saber, but in case you don't. Todo esto. Esto también. Todo esto le pertenecía a México. This belonged to Mexico. And then the Americans took it. No hay otra palabra para decirlo. They took it. Um, no lo conquistaron. They took it. Um, so, yeah. And we also have Louisiana, Texas, um, Mississippi. Guys, allow me to ask you, ¿vieron en algún momento, hicieron en algún momento spelling? ¿Les los pusieron a hacer spelling, a deletrear? Yes. Yeah, yes, teacher. Yes. Awesome. Yes. Excellent. Okay, so in that case, we are going to be spelling today para que veamos esa facilidad de pensar en las letras. Very good. And states, los estados, son super buenos para practice um, spelling. Por ejemplo, Mississippi, M I S S I S S I P P I. Para deletrear, like a slash, para que pensemos rápido. Arkansas, A R K A N S A. So that we can learn how to say it properly. Y son palabras, son letras repetidísimas. So it's not that difficult. Es para que aprendamos a pensar rápido en inglés. Tennessee, T E N N E S S E E. So yeah, so we are going to go ahead and do that Wyoming. today. Wyoming. All right, so Wyoming, W-Y-O-M-I-N-G. 
excellent. So, más fácil de lo que parece. And then, guys, hablemos the accent, guys. So, these areas right here, mmm, lo voy a hacer con el drawing mejor. These areas right here, right here, in red, and then this one right here, Alabama, and North, North Carolina, yeah. Okay, so those ones have the most complicated accents. Tienen los acentos más complicados. Esto de aquí, de este pedazo, para acá, porque tienen los acentos sureños. They have the southern accent, like when I talk like that. Y estos de aquí hacia arriba, porque they speak very fast. Hablan súper rápido. En Nueva York, en Maine, New Hampshire, Pennsylvania, they talk very, very fast. Entonces, o sea, yo estoy hablando lento ahorita. Comparación de en New York, they're not going to wait. Si no les entendieron, no les entendieron. Um, they talk very, very, very fast. And then, el acento que nosotros solemos escuchar, por ejemplo, en los listenings, um, que solemos escuchar en películas, son como acentos estandarizados, and that mostly comes from California. That mostly comes from California. Um, my accent, for example, yo he basado mi acento con gente de California porque that's where I, es donde más he ido. So, um, that's what you will likely hear. Es lo que probablemente podrían escuchar. De Montana, North Dakota, Minnesota, South Dakota, todo eso no les podría decir porque I personally don't know that much. Pero Texas, Arkansas, Oklahoma, Louisiana, y todo hacia allá son acentos un poco difíciles, guys. Now, there are more accents, right? For example, Cuba, Cuba le pertenece a Estados Unidos, and so does um, the, um, so does Puerto Rico, right? Puerto Rico. And so that means that um, they speak um, English and Spanish, and mm. They have their own accent when they speak. Igualmente, todas las personas que viven aquí al borde de México, Monterrey, todo eso, they speak very good English, pero tienen su propio acento. And then it's that um, um, Tijuana as well. And now, guys, hay más que solo eso, right? We also have this right here. And this is a map of all the places in the world that speak English. Todos estos lugares hablan inglés en el mundo. Como pueden ver, África es uno de los lugares donde más se habla inglés. En los mapas, África siempre se ve más pequeño que América, pero eso está hecho a propósito para restar la importancia, pero la verdad es que África es más grande que Norteamérica todo junto. So, there are more people, hay más personas que hablan inglés en África de las que hablan inglés en toda América. So, um, we also have Australia. Los australianos tienen su propio acento and it's um, a very different accent. Uh, we have New Zealand. Uno de los que yo pienso más complicados de tomar un acento en inglés Son los de Escocia, Scotland, right here. Ahí está Escocia, en esta esquinita. Um, and also Ireland, también los irlandeses, right here. Aquí está Irlanda, aquí está Escocia. And then todos estos son países africanos, right? Justo aquí está Sudáfrica, es... es Sudáfrica es, 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 un, es un país, right? Um, and then por aquí está Ghana. En Egipto hablan inglés también muchos. Y hablan egipcio, right? Um, and then we also have South Asia. And the Philippines. Las Filipinas. 
and all of these um, areas right here. Todos estos países de aquí hablan inglés. Y el Caribe, right? In Canada. Y Alaska, que Alaska también le pertenece a Estados Unidos. And Samoa, pero Samoa es una isla más pequeña que El Salvador. Um, and then, those are the, um, all of the countries that speak English. También hablan inglés, for example, en Dinamarca, que Dinamarca, I'm sorry, en Groenlandia, que Groenlandia le pertenece a Dinamarca, right? So, they speak English y hablan danés, right? Um, but yeah. Y en Islandia, también todos esos países hablan inglés y hablan su, propio, su propia lengua como nativa, right? Now, um, todos estos tienen su propio acento. So, um, los uh, países africanos hablan con su propio acento, pero se siguen más por un inglés británico, porque pues lo, 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 África lo conquistaron británicos, right? And then, uh, well, in America, el acento es bastante parecido, a excepción de, de los sureños. So now, guys. Um, no les tengo listenings de los accents ahorita, pero se los voy a mandar a WhatsApp. Estoy en busca de, un, de, un, de una buena recopilación de accents para poder mandárselos, ¿ok? Now, I do want to share with you, allow me one moment to share this with you guys. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mientras tanto, mientras les cargo lo que les quiero mostrar. Y en Rusia no hablan inglés. Aprenden inglés, pero los um, Russians, las personas rusas, son súper conservadores de su cultura, so they love being Russian. <laughs> o sea, están obsesionados con su cultura y son super conservadores. So, um, actually, Russians don't, li don't really like Americans. Um, a los rusos no mucho les caen bien los estadounidenses. So, that's something. Oh, no, no me carga. I want to show this for you. The vocabulary that's in the platform, but I am now going to go ahead. And what we're going to do is vamos a hacer un whiteboard. Y todos me van a dar una palabra. For example, of places. Vamos a hablar de lugares where you can go. For example, yo voy a comenzar. Uh, I like to go to the mountains. Where do you like to go, um, Denise? I like to go to the beach. The beach, that's correct, very well. And where do you like to go, Ricardo? What? So where do you like to go? Estamos hablando de lugares. So podemos decir mountains, to the beach, ¿a qué otro lugar podríamos ir? Uh, river. To the river. river. That's correct. No me vayan a decir al cine, ¿verdad? sino que estamos hablando de lugares geográficos. All right, guys. So, where do you like to go, Aime? Hello. Hi, I like to go to the lake. To the lake, excellent. Or lake, don't remember. <laughs> yes, lake, that's perfect. And where do you like to go, Hugo? To the waterfall. To the waterfall, excellent. Awesome. And where do you like to go, Ruth? I like to go um, forest. To the forest. Excellent. I love forests too. 
And when, where do you like to go, Fabricio? I like to go to the hiking in the mountains. Hiking to the mountains, yeah. Hiking great. in the mountains. Excellent. Yes. And you can also go cuando una, cuando se acaban las montañas and then you find uh, pieces of land que quedan más abajo que las demás, then you can find valleys, que son los valles, right? Valley. We have a valley. All valley. right. And where do you like to go, Tatiana? I like to go to the volcano. To the volcano. Excellent. To the volcano. Tengo años de no ir al volcán. Excellent. I love to go to the volcano. And where do you like to go? Or would you like to go, Gloria? I like to go to I'm sorry? Cerros? Cerros, ¿cómo lo pronuncia? Oh, yes, that's a small mountain. It siempre es una montaña. Siempre es una montaña. Oh, it's just a okay. smaller mountain. Very good. Or a mount. Podríamos decir que es un mount. El monte. For example, mount. Um, And where do you like to go, Lisette? Uh, I like go the zoo. To the zoo, okay. Yeah, that's it. Just remember that we are talking about geographic places. So if we see this right here, we see mountains, the beach, uh, rivers, lakes. Or waterfalls, forests, valley, volcano, mount. ¿Qué creen, guys? Que nos haría falta aquí. ¿Qué nos hace falta allí? En eso es en en that um in that list of places. El. I'm sorry. Hill. Uh, what would that be? Póngamelo en el chat. Hill. Oh, a hill. This one? Hill. A hill. That yes. is correct. A hill. Excellent. Yes, we have hill. Perfect. Excellent. Come on, guys. Isla. Island, Island. Island, that's correct. Lagoon, excellent, Jose, Lagoon. Lake. Lake, we have it right here, yes, excellent. Okay, okay. ¿Qué más, guys? Algo super, super, super grande? Something that's really, really, really big. Sea, the uh, sea, excellent. Ocean. The sea or the ocean. Excellent, guys. The sea and the ocean. Perfect. Excellent, guys. So we have mountains, we have a beach, we have river, lake, we have a waterfall, the forest, valleys, um, volcanoes, and mountains. We have hills, islands, lagoons, and sea or and the sea or the ocean, right? Desert. The desert. desert. Excellent. Remember, guys, no vayamos a confundir desert y no vayamos a poner dessert. Porque esto es postre, right? That's dessert. Y esto es desert, el desierto. Excellent, guys. No vayamos a confundir esas dos palabras. So that's dessert, el postre, 
And this is desert and desierto. Excellent, guys. So we are going to review this conversation right here. Allow me just one moment to smoke a look at Pyramids, that's correct. The pyramids are in the desert. For example, in Egypt, right? In Egypt, Egypt. I'm sorry? I'm sorry? Yo digo que también las pirámides de acá también son pirámides, igual que las de Ah, see, sí. the, the pyramids, uh, the pyramids, I'm sorry. Um, las que están, por ejemplo, en Joya de Serán, right? Tazumal. And Tazumal, that's correct. <coughs> Allow me one moment, guys. Here we go, guys. Excellent. So I know that this is a little dark, but I can share it. Okay, there we go. Oh, we have glaciers. That's correct. And we also have, apart from glaciers, we also have icebergs, guys. So we have glaciers and we have icebergs. Excellent. Perfect. That, that is excellent, guys. Very good. So now we are going to go ahead and review this information, this conversation. Can you guys see this conversation? Pueden ver esta conversación? Can you guys see this conversation? Yes. Yes, teacher. Teacher. Excellent. So can I please have Carla? And let's see, Carla and Ricardo. Can Ricardo be Mike and Carla be Wendy? Okay, teacher. Excellent. Okay, teacher. Go ahead. Here, here is geography. What? Okay. Yeah. Okay. Go ahead, Ricardo. Here's her, a geographic kiss in that cipher. Oh, I love geography. Ask me the question. So, first question Which country is larger? China or Canada? I know. China or Canada is large than China. Okay, next. What's the longest, longest river in the America? Mm, I think it's the Mississippi. There is a, a girl, a hard one. Which country is more crowded? Monaco or, or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which South American capital? Capital city in the Hills Hills of it. Hills La Paz Quito or of Bogota. Oh that this is easy. Bogota is a high hess. Excellent, guys. Thank you very much for reading this conversation. So we are going to go ahead and review it. All right, so we have Mike. Mike says, here's a geography quiz in the paper. And Wendy says, oh, I love geography. Ask me the question. Sure, first question. Which country is larger and we are going to start reviewing these words in a minute guys 
which country is larger, China or Canada? I know, Canada is larger than China. Okay, next, what's the longest river in the Americas? Longest. Mm, I think it's the Mississippi. Okay, and here's the hard one. Which country is more crowded? More crowded. Monaco or Singapore? I'm Alter. not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which South American capital city is the highest? Highest. La Paz, Quito, or Bogota? Highest. Oh, that's easy. Bogota is the highest. Excellent, guys. So we are going to start revealing what's larger, longest, more crowded, highest. All right, guys. So when you see a word que termina en S, mostly, probablemente significa que es el más largo. For example, the longest. Significa que es el más largo. Es el más largo. Puede ser, it's longer. For example, the Mississippi, um, another. Okay, let's see. Um, my hair is longer than yours. Mi cabello es más largo que el tuyo. Es más largo, pero no es el más largo de todos. It's just longer than yours. Solo es más largo que el tuyo. Estamos comparando, right? No podemos decir también. For example, perdón, no podemos decir more long. Esto no sería correcto. That would not be correct, guys. Um, okay, one moment. Okay, there we go. Excellent. So let's see. So we have the longest. It's el más largo. My hair is longer than yours. Es más largo que el tuyo. But no podemos decir more long. De la misma manera que no podemos decir more high. No podemos decir that building is more high than the other one, que el otro. More high no es correcto. Vamos a usar dos tipos de comparatives, guys. So, no. Estas son erróneas. Las palabras que se dicen, que con los que usamos more, for example, more crowded, um, more, uh, let's see, more stubborn, ambos son adjetivos, large, largo o grande, longest, más largo, highest, alto, y crowded también es adjetivo, de que está lleno, right? Todos son adjetivos, pero vamos a ocupar diferentes palabras para ver en qué manera los vamos a ocupar. So, allow me one moment to show you this image, guys. ¿Tenemos alguna, alguna pregunta hasta ahorita con lo que hemos visto? I understand que me van a preguntar que, um, en qué momento usar cada uno, right? And allow me to tell you that it just depends on practice. Todo es práctica para que veamos which ones we are going to be using for each one. Y también tenemos adjetivos irregulares that... Um, no son la misma palabra, que ya los vamos a ver también. Allow me just one moment, guys. ¿Pero tienen alguna pregunta hasta ahorita? Estas palabras solo se ocupan para, para lugares. No. Para lugares. No. Por eso ponía el ejemplo de my hair is longer than yours. Mi cabello es más largo que el tuyo. My hair is longer than yours. Yeah.
All right, guys. So, como les digo, esto es muchísimo de práctica, guys. As much as, um, de la medida en la que practiquen, then in that way, you will notice cuáles uh, son los comparatives que se les va a añadir ER, que se les va a añadir um, EST. And those are superlatives, guys. Vamos a ver la diferencia entre comparatives y superlatives. So, I will now go ahead and show you this image. Allow me one moment. To share this with you guys. Excellent. So I know this is small, but this es un muy buen ejemplo because we have this right here. We have a one syllable, which is palabras cortitas, que son una sílaba, es decir, que los decimos en una sola vez, o sea, big, small, nice. Tall, short. Y también tenemos dos sílabas que terminen en Y y cambiamos la Y para I y añadimos ER. ¿Qué significa? Si vemos aquí, por ejemplo, veamos esos ejemplos. Nos dice que las palabras que terminan con Y, right? So it says easy, busy, pretty. Happy, smelly. Y estos son adjetivos, guys. Remember, these are adjectives. Estos son adjetivos. Um, friendly. Entonces, cuando una palabra termina en Y, guys, vamos a, primero que nada, vamos a ver por partes. Primero que nada, vamos a quitar la Y. Y una vez que hayamos hecho esa, la Y la vamos a cambiar por IE, for IE. So that is easier, busier, prettier. Happier, smellier, and friendlier. Y esto significa que esto es más que algo. So, estas palabras las tenemos que usar en un ejemplo. Para poner un ejemplo, podríamos decir, I am um, friendlier than Hugo, por poner un ejemplo. I am friendlier than Hugo, than Hugo. Yo soy más amigable que Hugo, right? For example. Y la palabra clave aquí, guys, es then. Then hace el comparativo. So, with adding, um, modifying the word, al modificar la palabra, estamos diciendo que yo soy más. Pero que quién? Y lo estamos comparando con esa palabra. Then. Hugo, then her, que ella, then him, que él, uh, then Fabricio, then Carla. Y así lo decimos. Ahora, para las palabras que son una sola sílaba, que son las cortitas, siempre hay excepciones, guys. Remember que siempre, siempre hay excepciones para estas cosas. For example, habrá alguna palabra que sea de una sílaba y que se tenga que usar eh, IE, se tenga que usar IE. But lo vamos a ir descubriendo en el camino y a medida que practiquemos, guys. So, for example, yo sé que este tema es un poquito um, cansado, no es tan dinámico como los otros, but we do have to learn it porque esto es súper, súper, súper importante, guys. So, we have uh, las que son de una sílaba y terminan, que pueden ver que terminan en consonante, no terminan en vocal ni en Y. So, we are just going to Ok, veamos. Aquí tenemos dos circunstancias. Puede ser que dupliquemos la última letra como en big y decimos bigger. Si es G, entonces se duplica. También tenemos... 
esta que termina en vocal y solo vamos a agregar R. Nicer. Tenemos tall. Si termina en L, vamos a agregar ER. Tenemos este otro ejemplo que es strong. También termina en G, pero en este caso no agregamos otra G. Solo decimos stronger. Weak. Termina en K, agregamos ER. Y así. Tenemos diferentes circunstancias. Por eso yo les digo, no, um, no digan, ok, esto termina así, así tiene que ir. Porque hay muchas excepciones, guys. Es de, a medida que vayamos viendo la palabra las, y vayamos descubriendo más palabras que nos vamos a dar cuenta. Now, también tenemos palabras que no se usa ni esta forma ni esta. Ahora sí, esta sí es una regla. Siempre que termine en Y, siempre le vamos a agregar I, E, R. Pero también tenemos esta otra forma, guys. Que es cuando no, no lo modificamos, sino que solo agregamos more. Porque esas palabras no se modifican. Por ejemplo. Tenemos que, al, eh, que yo puedo decir que that job is more dangerous than podemos decir que es more interesting than porque no podemos decir que es interestinger esto no existe por eso les comento no es una regla de que todas las palabras van a ser así porque miren termina en g pero no vamos a agregar interesting porque esto no existe es a medida que practiquemos que nos vamos a dar cuenta cuáles palabras son las que vamos a modificar, cuáles no y a cuáles les vamos a agregar more. Por ejemplo, more difficult. Damn. Excellent. All right. ¿Tenemos alguna pregunta con esto hasta ahorita? Teacher is called more intelligent than. More intelligent. That's correct. She is more, okay. more intelligent than her, for example. Okay. Otra cosa muy importante, guys. Cuando estamos haciendo una comparación, siempre vamos a decir, he is more intelligent than him. She is taller than her. They are easier than them. O los podemos combinar. He is um, nicer than her. Um, we are friendlier than them. ¿Qué podemos notar? ¿Qué cambia aquí? ¿Por qué no digo he is more intelligent than he? ¿Por qué creen que tengo que decir him, her, them, her? Um, ¿Alguien sabe? No. Porque aquí está haciendo alguna comparación. Ya, yeah, estamos haciendo una comparación. Ya. Yeah. Porque estamos hablando de una tercera persona, right? Lo estamos comparando con alguien más que puede que esté allí, puede que, que no esté allí. So, we are just um, haciendo esa observación sobre alguien más, right? Entonces usamos la tercera persona. Him, her, them. Y siempre lo vamos a hacer así. Uh, y a menos que usted, estemos usando nombres, right? For example, si yo digo... Um, Quiero ver, voy a usar nombres que no estén aquí. Por ejemplo, Ulises 
is friendlier than Amanda, for example. Ulises is friendlier than Amanda. Entonces estamos hablando de personas en específico. Ahí no vamos a usar pronombres porque tenemos los nombres de cada persona, right? También puedo usarlo en oraciones como la siguiente. My car is smaller than yours. Mi carro es más pequeño que el tuyo. ¿Por qué yours? Porque estoy hablando de un posesivo. My car. Y aquí estamos diciendo he is. Estamos haciendo una comparación de las personas y aquí de una posesión. Then yours. For example, si yo fuera a decir a uh, Brenda que mi casa es más grande que, well, esperemos, first, 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 antes de hacer eso, antes de hacer el ejercicio, guys, ¿hay alguna palabra aquí que no conozcamos? Teacher is smaller is displaying um I think a little um, um I'm sorry no. I think a reference smaller yeah smaller más pequeño okay ¿Hay alguna palabra que no conozcamos, guys? ¿O alguna palabra que quieran saber cómo sería el comparativo? Weaker. Weaker. Ok, so weaker. Weak. ¿Alguien sabe qué es weak? Débil. Débil. That's correct. Es weak es débil. Entonces, si yo digo que alguien es weaker than... ¿Qué estoy diciendo? Si yo digo, por ejemplo, uh, José is weaker than Pedro. José es más débil que Pedro. Correcto, que José es más débil que Pedro. Entonces estoy siempre haciendo la comparación del adjetivo y comparando a estas dos personas. Y si yo digo... Sin nombres. For example, yo digo, she is taller than her. ¿Qué estoy diciendo? Ella es más alta que ella. Que ella. Que, que ella, exacto. Es que en español no tenemos un equivalente, right? En español no tenemos ese equivalente, pero en inglés we do. So she is taller than her. Um, Jose is weaker than Pedro. Es más débil que Pedro. Ella es más alta que ella, que la otra, que la otra ella. Um, let's see. Oh, I see. So, ¿cómo podría yo usar? Um, let's see. Shorter. ¿Cómo podría usar esta palabra? Short, shorter. En una oración. Um, Aime. Ok, hello. ¿Me escuchan, guys? Hello, ¿me escuchan? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Thank you. Okay, so can I please have Katia? Okay. For shorter. Yes. Okay. Um, my brother is more shorter than him. Short or shorter? Shorter. Than shorter. Him. That's correct. Mm -hmm. My brother is shorter than him. Excellent. Recordemos, en el caso de short, siempre vamos a decir shorter. 
No podemos decir more short. Now, can I have Jose? How could I use um, easier? Hello. Um, can I please have Lisette? Guys, what's going on? Okay, let's see. Can I please have, in that case, can I have Stanley? Hi. Hi, Stanley. Can you please give me a sentence using easier? Easier. Yes, please. ¿Cómo podríamos usar easier? Eh, teacher, no sé si está bien esta. Veamos. Uh -huh. Spanish is easier than English. Excellent. You could say that. Absolutely. Spanish is, is easier than English. Excellent. Very good. Spanish is easier than English. También podríamos decir Learning Spanish is easier than English. Aprender español es más fácil que inglés. O learning English is, is easier than learning Spanish. Muy bien. Very good. Okay. Now, how could I use... Um, let's see... Longer. Uh, Fabricio. Longer, longer. Mm. The... She hired is longer than here. Oh, okay, but muy buen ejemplo. Okay, very important. Okay, como estamos hablando de posesión, me está diciendo que uh, el pelo de ella, right? Uh -huh. El pelo de ella. So, eso sí va a ser her hair, sure. longer than hers. Her hair is longer. Than hers. ¿Por qué? La voy a poner aquí. This is super important. Porque estamos hablando del pelo de ella, her hair. Sí, yo sé que suena casi igual. Hair, hair. El pelo de ella. Hair, Esto recordemos hair. que significa que le pertenece a ella. Hair, hair. Podemos decir también. For example. His um, bike is more expensive. Es más cara. Than his. Este se ve complicado porque, um, porque estamos usando el mismo pronombre, right? Estamos usando la bicicleta de él es más cara que la de él. Um, pero lo podemos ver mejor así. His bike is more expensive than mine. Su bicicleta es más cara que la mía. Than mine. Mine porque me pertenece a mí. Estos son posesivos, guys. So, for me... I say, yo digo que algo es mío, mine. For I. Decimos que algo es suyo, yours. For you. Decimos que algo es his. De he. Que algo es hers. Her, but hers, uh -huh. or her, si es singular, or hers, que belongs to her, but a she, them, 
para they. Y our para nuestro. Para we. De nuestro. So, uh, for example, yo digo y my, vea, my car, o si le damos la vuelta, the car is mine, para ser posesivos, my car, o the car is mine, ambos significan que el carro es mío, pero my car, mi carro, and the car is mine, el carro es mío, dicho de otra manera, pasivo y activo, and then, este se mantiene igual, your, y yours, right? Yours. Y este es your. Your car and the car is yours. Tu carro y el carro es tuyo. Your car and the car is yours. Esto es activo y esto es pasivo, voz pasiva. His car and the car is his. Este siempre se mantiene igual. Her car and the car is hers. Them, it belongs to them. It's their car. I'm sorry. And the car it belongs to her. It belongs to them. That's correct. Okay. Okay, wait a minute. Aquí lo estoy poniendo al revés. He's hers. Their car, uh -huh, I see, belongs to her. My car, your car, his car, her car, their car. Uh -huh. Así es. Us. Mm -hmm. And I see, I see, es que los había puesto en diferente orden. Pero here we go. Okay, so I say that something's mine or it's ours, es nuestro. Es tuyo, it's yours. Es de él, it's his. Es de ella, it's hers. Es de ellos, it's theirs. O es nuestro, it's ours. It's ours. Aquí. Okay. Ahora, yo puedo decir que es mío, es tuyo, es de él, es de ella, es de ellos, and es nuestro, it's ours. Ahora, puedo decir que me pertenece, it belongs to me, es mine, it's mine, it belongs to you, it's yours. It belongs to him, it's his, hers. Um, it belongs to them, les pertenece a ellos. And it belongs to us, a nosotros. Hay diferentes maneras de decirlo. Entonces, a la hora que vamos a hacer la comparación, tenemos que ver si estamos hablando de un posesivo para decirlo. Entonces, en este caso, con lo del cabello, sería her hair is longer than hers. O para hacerlo más fácil, no usemos el mismo pronombre, right? So, her hair is longer than his. Es más largo que el de él. ¿Tenemos alguna pregunta antes? Vamos a seguir viendo este tema mañana porque yo sé que puede ser un poquito complicado porque es extenso. But, ¿Tenemos alguna pregunta ahorita en el último minutito? Teacher, eh, solamente hers lleva esa contracción. Eh, y ours. Ours. Yeah, nuestro. Ours. Okay. Thanks. Of course. All right, guys. Entonces, si gustan, vamos a continuar mañana. Y yo les voy a tener mejor en una tablita esta información para que lo veamos y veamos los comparatives. Pero como les digo, hay muchos adjetivos que son irregulares. So we are not going to have like a specific rule. No vamos a tener una regla específica para saber um, 
cuándo va a ser cuál, sino que con la práctica y con la lectura, sobre todo con la lectura y, con, y al momento en que nosotros hablemos, nos vamos a dar cuenta y vamos a ir pudiendo descubrir más palabras en how to use them, guys. All right, so uh, see you tomorrow, guys. Mañana vamos a seguir viendo este tema y vamos a hacer más conversation hasta que quede súper, súper, súper claro. All right, guys. Okay, teacher. Thank you. Thanks. Okay, awesome. Thanks, teacher. Good night, guys. Good night, teacher. Good night, everyone. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow, tomorrow. guys.